പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കാം ആ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഒരു വാളും ഒട്ടിച്ചു വെക്കാം ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഐ റിപ്പീറ്റ് മൈ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മല്ലു ഫാർമസിസ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ഫാർമക്കോളജി എഫക്റ്റീവ്ലി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഹൗ ടു പാസ് ബി ഫാം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് വളരെയധികം റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കമൻസ് വേർ ദർ സോ ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണല്ലോ സോ ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് ഫീലിംഗ് ദെൻ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ വാട്ട് എവർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് മീ സം നോയ്സസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് റൂസ്റ്റർ സൗണ്ട് സോമിലീസ് ദർ സോ അവിടുന്ന് സൗണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ബോതർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാട്ട് എവർ ഐ ആം കൺവേയിങ് ത്രൂ മൈ വീഡിയോ മൈ വേർഡ്സ് മൈ സ്പീച്ച് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ബോതർ ചെയ്യുക അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഓക്കെ എവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നെ ചുറ്റും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ നിന്നാണ്ടല്ലോ ഫുൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്ര പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ പോയിൻസ് മിസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അപ്പം ഫാർമക്കോളജി എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ കാണുന്നവരും ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് അതൊരു അപ്രിസിയേഷൻ അല്ലേ അത് അത് ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് മല്ലു ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതല്ലാണ്ട് വേറൊരു പേജ് ഉണ്ട് ഫാർമ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫാർമ ഈസ് എന്നുള്ളൊരു അതെന്ന് പറയുമ്പം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആളുകളുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഇത്ര അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ ഞാൻ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജി പാറ്റൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണ്ട ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിലൊരുപാട് കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ ഓക്കെ അത് അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കയറുന്ന കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ഫാർമക്കോളജി എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഈ ഫാർമക്കോളജി മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി പോലത്തെ സബ്ജക്ട്സൊക്കെ സപ്ലൈ കൊടുങ്ങാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഈ ഫാർമക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിലൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ പോയി കാണണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി കെമിസ്ട്രിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കാണുക എല്ലാവരും എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക എന്തൊക്കെയായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കുക ഒരുപാട് കമൻസ് കാണാം ആ ഇപ്പോൾ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു കമൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുതിയ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്താ പ്ലേലിസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക എന്തൊക്
ഫാർമക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രഗ് എങ്ങനെ വർക്ക് ആവും എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം റാസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുള്ള ഡ്രഗ്സ് കാപ്റ്റോപ്രിൽ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ റാസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് എച്ച് ഐ പിയിൽ നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മി എന്താണ് ഇ സി ജി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അരിത്മിയൻ്റെ ഓരോ ഡ്രഗ്സ് ഓരോ ഫേസിലേക്ക് അറാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയണം എന്താണ് അഞ്ചൈനാന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താണ് എന്താ സി എൻ എസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എപ്പിലപ്സി എന്നറിയണം ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കെന്ത് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് അതിൻ്റെ ചാനൽസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ഫാർമക്കോളജി കൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്തോഫിസിയോളജി ആൻഡ് എച്ച് എ പിയിൽ നമുക്കൊരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് അനീമി എന്താണ് എന്നാലും അനീമിയക്കുള്ള ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കോയാഗുലേഷൻ പാത്വേ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാലേ ഓരോ പിന്നെ ഓരോ പാത്വേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫാക്ടറിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്കുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദാൻ സെക്കൻഡ് ഡിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാർമക്കോളജി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഫാർമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫാർമക്കോ ഡയനാമിക്സ് ഫാർമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ഡ്രഗ്ഗിന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഡ്രഗ് എത്തുമ്പം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അത് മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഡി എം ഇ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഫാർമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമക്കോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് എന്താണ് ബോഡിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഏത് റിസെപ്റ്ററിൽ പോയിട്ടാണ് ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫാർമക്കോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് ശാഖകളാണ് ഫാർമക്കോളജിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്തിൽ പഠിക്കുക ഫാർമക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുക ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ടു ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഫാർമക്കോളജി നിങ്ങൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രം കിട്ടണ പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഫാർമക്കോളജിയുടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആൽഫ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ അത് എന്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ പോയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും റൈറ്റ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ബീറ്റ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ പോയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഫാക്ടർ ടെൻ എ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഏതാണ് ബ്ലഡ് കോയാഗുലേഷൻ ബാത്വേൽ ടെൻ എ പോയിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ എന്താണ് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും വൃത്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ എക്സാമിനും നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അങ്ങ് വരച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഒരു 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 ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഇൻവിജുലേറ്ററിന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ത് പഠിച്ചു കോളേജ് പഠിച്ചു അപ്പം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച്
ഈ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്നോർമൽ ഈ ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ എക്സസായിട്ട് പിന്നെ സിഗ്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എക്സ് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോണൽ സിഗ്നൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് എപ്പിലെപ്സി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സോഡിയൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് ഓവറായിട്ട് ന്യൂറോൺസ് ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പറായിട്ട് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഓരോ ഡ്രഗ്ഗും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ ഡ്രഗ്ഗിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഓരോ ഡ്രഗ്സും ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെട്ടതാണ് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി കോളേജിയുടെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം സൈഡ് എഫക്ട്സ് പഠിക്കണം ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നോളജ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫാർമക്കോ കൈനറ്റിക്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫാർമക്കോ ഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ഡോസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മേജർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണ് മേജർ യൂസ് എന്താണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഫിഗർ ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗറും ഫ്ലോ ചാർട്ടും പിന്നെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കാം ആ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ഒരു വാളും ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഐ റിപ്പീറ്റ് മൈ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വർക്കിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ചെയ്യാറും ഇപ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ കുറേ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മാർക്ക് പോകും ഷുവറാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുണ്ടാക്കുക ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു വലിയൊരു ചാർട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ടെന്താ അതിൽ ഓരോ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 അങ്ങനെ രണ്ട് പുറക്കെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഫാർമകോളജി ഒക്കെ ഒരു ഇയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമ്മിലൊക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കോക്സ് ടു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ കോക്സ് ടു ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് എച്ച് ടി ത്രീ ആൻഡ് ഓൺ എസ് ടി ഓൺ ടെൻ സെക്ടറോണ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആൻഡി എം ഇൻഡിക്സ് ഫൈവ് എച്ച് ടി ത്രീ ഫൈവ് എച്ച് ടി ത്രീ എന്നുള്ള റിസെപ്റ്ററിന് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ എന്താ മെക്കാനിസം നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എച്ച് എ പിയും അത്ത ഫിസിയോളജിയും അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജി പാറ്റ് നൈപ്ര എക്സാമൊക്കെ ഷുവറായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം കെ ഡി ത്രിപാധിയാണ് അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എം ബി ബി എസ്ആറൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് താരാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ എക്സാമിന് പാസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് പാസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ വളരെ മിനിമലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്ലോ ചാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഡീപ്പ് നോളജ് മരുന്നിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പ്രിഫർ കെഡി ത്രിപാധി ഓക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാത്ത ഫിസിയോളജി എച്ച് ഐ പി വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ കെ ഡി ത്രിപാധി നോക്കുക ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുക ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുക എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോളേജ് കവർ ചെയ